Tekrar merhabalar. Şimdi if yapısını görmüştük daha önce. Şimdi tek bir seçim yapısını gördük. Önceki programlarımızda. Şimdi if else çiftli seçim yapısını göreceğiz. If else yapısı programcıya koşul doğruysa belli işleri yanlışsa belli başka işleri yaptırabilme fırsatı verir. Eğer koşul doğruysa if yapısının gövdesindeki ifadeler koşul yanlışsa else yapısının gövdesindeki ifadeler çalışılır. If else yapısının genel kullanım yapısı şöyledir diye özetleyebiliriz. Eğer if'in ve veya else'nin gövdesinde tek bir ifade komut varsa bu ifadeyi küme parantezine almaya gerek yoktur. Mesela buradaki gibi burada if'in gövdesinde bir tane ifade var. Bunu küme parantezine almaya gerek yok. İstersek alabiliriz. Veyahut da şurada var else'nin gövdesinde tek bir ifade var. Bunu küme parantezine almaya gerek yok. İstersek alabiliriz. Sorun yok. Ama birden çok ifade varsa bu ifadeleri küme parantezine almamız gerekir. Çünkü birleşik ifadeler bunlar. Örneğin şurada else'nin gövdesinde birden çok ifade var. iki tane ifade var. Bunu küme parantezine almamız gerekir. Şurada if'in gövdesinde var. Bunu küme parantezine almamız gerekiyor. Böyle yapmışız. Burada ise her ikisinde de birden fazla ifade var. If'in gövdesindeki birleşik ifadeler komut 1, komut 2 diye gidiyor. Else'ninkini komut 3, komut 4 diye gidiyor. Bu ifadeleri else'nin ve if'in gövdelerinde birleşik ifade şeklinde belirtmemizde fayda var. Şimdi şöyle devam edebiliriz. Bunu bir uygulamayla önceki programımızdaki uygulamamızı tek bir seçim yapısı olan if'i if else çiftli seçim yapısına çevireceğiz. Aynı problem. Öğrencinin notu 60'dan büyükse ya da 60'a eşitse ekrana tebrikler geçtiniz. Değilse ekrana üzgünüm kaldığınızı yazdır. Diyeceğiz. Bir de önceki programı açıyorum. Önceki programımız böyleydi. Bunu şöyle yeni bir sayfaya alayım. Program şablonunu hemen oluşturalım. Bizim şablonumuz bunun altında şöyle ifadeler vardı. Ve programımız aslında aynı şeyler. Sadece if ve if else'yi değiştireceğiz. Burayı da yine bunun içine al alabiliriz. Şöyle. Tamam. Bir de programımızın açıklama kısmını ekleyebiliriz. Buradan şöyle alıyorum ben şu kısım. Bunu buraya ekledim. Ee, ve bunu şöylece kaydedeyim. F11 tuşuna basarak çalıştırdım. Seçim yapısı deyip kaydediyorum. Önceki programın aynısı. Üzgünüm kaldığınız dedi. Şurada if if else yapısına odaklanacağız. Yani yapacağımız şey şu. Dolayısıyla şuradaki ifadeyi siliyorum. Şöyle burası burada bitecek. Yorum satırı şurada başlayacak. Buna gerek yok. Şöyle siliyoruz. Tek yapacağımız şey burada if var. If'in gövdesinde tek bir ifade var. Sonra burada ne gelecek? Else gelecek. Else'yi de yazın kolaylığı ve anlaşılabilirlik açısından ifle aynı hizaya getirmeyi tercih ediyorum. Bundan sonra birleşik ifade yani şuradaki ifin gövdesi diğer ifin gövdesindeki çalışacaktı. Bunu da buradan alıp buraya ekleyebilirim. 
Bu durumda şuna ihtiyaç kalmadı. Fazlalıklı burayı çiziyoruz. Evet. Peki bu haliyle çalıştıralım. Çalıştırdık. Büyük not girelim önce. 88 tebrikler geçtiniz dedi. Yani baktığımızda ne yapacak? Buraya geldi. Öğrencinin notu 88 büyük eşit 60. Burayı çalıştıracak. If'in gövdesini. Else'ye hiç girmeden devam edecek. Şuradan diğer satırlara buraya doğru gidecek. Peki küçük bir değer girelim. Ee, tekrar çalıştırıyorum. Bu defa 44 girdim. Tekrar bakıyoruz. 44 girdik. Şuraya geldi. Öğrencinin notu yani 44. Büyük eşit 60. Yanlış. Dolayısıyla burayı çalıştırmayacak. Kifin gövdesini. Direkt otomatik olarak Elsen'in gövdesini çalıştıracak. Üzgünüm kaldınız. Bu ders tekrar almalısınız. Diye devam etti. Ve problemi böylece bitirmiş oldu. İflas yapısı ile ilgili daha fazla uygulama ilerleyen zamanlarda yapacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.